ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಾನಾಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಅನಾನಾಸ್ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಅಂಶದ್ದು ತಿಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಅನಾನಾಸಿಂದ ಅನಾನಾಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬಹುದು ಅದರದ್ದು ಸಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನಾನಾಸ್ ಗುಜ್ಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅನಾನಾಸ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸಿಗಬೇಕಲ್ವ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದದ್ದೇ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೈನಾಪಲ್ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಪೈನಾಪಲ್ ಗೊಜ್ಜು ಹಾಕಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಅದೇ ಅದು ಒಂದು ನೆನಪು ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪೈನಾಪಲ್ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಒಂಥರ ಟಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅದೇ ಖುಷಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೈನಾಪಲದ್ದು ಗುಜ್ಜು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತೇನೋ ಹೊಸತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಬಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ಹಾಗೂ ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಹಾಕಿ ಬಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಜಾಮ್ ಹಾಗೂ ಪೈನಾಪಲ್ ಜಾಮ್ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಜಾಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೈನಾಪಲ್ದು ಇದು ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸಾ ಸಂಜೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ರನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು ಅದು ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದರ ಮಸಾಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಮಸಾಲವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಅಂತ ಎನಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನ
ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ಬೇಯಿಸಿಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅನಾನಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಸಾಲವನ್ನು ಇವಾಗ ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಷ್ಟು ಹುಳಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರದ್ದು ಓಕೆ ಅದು ಕುದಿ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಸೇಮ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಒಣಮೆಣಸು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾರು ಕುದಿ ಬಂತ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಕುದಿತಾ ಉಂಟು ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅನಾನಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹೆಂಗು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು ಹಾ ಗಮ ಗಮ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಾನೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರೈ ಬಾಬಾ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಉಂಟು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಡಬಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇದು ಓಕೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಆಯಿತು ನಂದು ಇನ್ನು ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು ನಾವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನೀರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಾವಾದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಏನಾದ
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಕಿಟಕಿ ಹೊರಗಡೆ ನೀರಾದರೂ ಹಾಕಿ ಇಡಿ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಆರು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಿಟಕಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ರೂಮಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ರೂಮಿನ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕರೆ ಬಂದು ಡೈಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟಕ್ 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 ಅಂದ ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ ಅದರದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಖ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಣುತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಡೆಯುವುದ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಅದು ತಿಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಕಿಟಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಪಾಪ ಎಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳ ಕೂಡ ಇದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಅದು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಮರಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬ ಜೋರಿದೆ ನನಗೆ ಎಂಥ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಗುರು 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 ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಇಡೋದು ನಾವು ಈಗ ಮರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮರಿ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ದೊಡ್ಡದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಿಟಕಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಕಿಟಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಉಂಟು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಪಾಪ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಂಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಇಡ್ತಾರಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಅಕ್ಕಿ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾವೆಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ನಾನು ಸಂಜೆಗೆ ಪಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದರ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓವನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓವನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೀಗೇ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಬರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜಿಲೇಬಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಅದರ ಕೂಡ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನಗೇನು ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ ನೀವು ಎನಿಸ್ಬಿಡಿ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಜಿಲೇಬಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓಕೆ ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಳ್ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನ್ಸ್
ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಓದಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೀವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಾನಿವಾಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಸರೋಜ್ ಅವರ ಮಗ ರೂಪೇಶ್ ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಹಾಯ್ ರೂಪೇಶ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ನೀವು ಶಶಿಯವರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಣೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಹಾಯ್ ಆದರ್ಶ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ನೀವು ಆಯಿಷಾ ಆಯ್ ಆಯಿಷಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ನೀವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶ್ಯಾಮಲ್ ಅವರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ನೀವು ಅನು ಅಪ್ಪು ಹಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಕಾವ್ಯ ಸಿಂಧಗಿರಿ ಅವರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ನೀವು ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ನಾದ್ನಿ ರಾಮಲತ್ ಅವರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಿಯಾ ಹಾಯ್ ಸಾಕಿಯಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ನೀವು ಸುನೀತಾ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಅಂತೆ ಹಾಯ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸು ಲೈಮ್ ಸೋಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಆಫು ಲೈಮ್ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಗರ್ ಶಿರಪ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಕ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪಾಕ ಹಾಕಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಅದು ಕರಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು ಸಿಂಪಲಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಯ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾನು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ